ফলাকাটা বিধানসভার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোরদার রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করে দিল বিজেপি এদিন ফলাকাটা জটেশ্বরে দলীয় রূপরেখা ঠিক করতে বিজেপি কর্মীদের নিয়ে এক রুদ্ধার বৈঠক করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সঙ্গে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সংযোজক অরবিন্দ মেনন ওই বৈঠকে তিনি দলীয় কর্মীদের ভোটের ময়দানে নামার জন্য বেশ কিছু জরুরি নির্দেশ দেন বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান একটা বিষয় হচ্ছে আপনি বলছেন এনআরসি হবে সিএ লাগু হবে রাজ্যে ভাইরাস আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরাও বিভ্রান্ত রাজ্যবাসীও বিভ্রান্ত মুকুল রায় বলছেন কালকে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে এনআরসি এই রাজ্যে লাগু হবে না কি ব্যাখ্যা দেবেন কি বলেছেন আমি জানি না এনআরসি হবে প্রথম থেকে এই জন্য আমি বলছি যে সুপ্রিম কোর্ট এনআরসি চেয়েছেন আমি চাই না সুপ্রিম কোর্টের আদেশে আসাম এনআরসি হচ্ছে আর এনআরসিটা কোনো রাজ্যের জন্য নয় ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ আর সুপ্রিম কোর্ট চেয়েছেন তার মানে দরকার আছে আর আমরা এই জন্য বলছি যে আসামের চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ এখানে হয়েছে আর সেই জন্য অনুপ্রবেশকারী যারা তারা অবৈধ হয়ে এসেছে তাদের চিহ্নিত হওয়ার দরকার আছে যারা অরিজিনাল এখানকার আছেন তাদের নাম আসা উচিত কে এই দেশের কে বিদেশে সেটা পরিষ্কার হওয়া উচিত আর সেটা এনআরসির দ্বারা হবে কবে হবে কে করবে কিভাবে হবে সেটা আমি বলিনি আমার দায়িত্ব নয় ওটা সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন সেহেতু নৈতিক দিক দিয়ে আমি সাপোর্ট করেছি যে বাংলার জন্য দরকার আছে মুকুলবাবু যেটা বলছেন আপনি তাহলে তার দায়িত্ব নিচ্ছেন না তাই তো কি প্রেক্ষিতে কেন বলেছেন আমি শুনিও নি আমি এখন এই এলাম পাহাড়ে ছিলাম কানেকশন হচ্ছিল না সে আপনারা জানেন সেটা উনি বলতে পারবেন কিন্তু কখনো আমরা বলিনি হবে না আরেকটা 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 বলছি আপনাদের কোচবিহার কোতোয়ালিতে আবার আপনার নামে আরেকটা এফআইআর হয়েছে এফআইআর ছাড়া কি করতে পারে আমার আমার নামে তো টিএমসি এইভাবে যদি মনে করে কেস করে বিজেপি আটকাবে বা পুলিশ দিয়ে আটকাবে এটা কি সম্ভব যত এফআইআর হয়েছে তত লোক বাড়ছে আমাদের মিছিলে আমি হচ্ছে হোক এফআইআর